Hi, in this video, we will see high frequency transmission lines. So, high frequency transmission lines is a high frequency signal that is a transmission line that travel. We will see what we will do in this video. So, we will see megahertz, gigahertz in the range. So, we will see a high frequency signal that is traveling via transmission line. அப்பு நம்ம என்ன first assumption என்ன அப்படின் பார்த்தீங்க என்ன we have to consider the skin effect okay yeah so we are highly considerable that is very considerable எதுன் பார்த்தீங்க என்ன skin effect skin effect என்ன meaning என்ன அப்படின் current வந்து flowing on the conductor surface ஒரு conductor இருக்கு அந்த conductor ஓட surfaceல flow குடிய current நால வருக்குடியத்தான் நமக்கு என்ன skin effect okay yeah current flowing on the conductor surface So, in the surface, it may be coaxial cable or open wire line. Okay, so open wire line is like coaxial cable is like this. In this video, we will talk about it. First, we will talk about it. If the signal traveling, that is high frequency signal traveling via transmission line, the skin effect is very considerable. அப்படினா, the current may be assumed as flowing on the conductor surface. Current வந்து என்னாகுது? Conductor surfaceல flowாகுது. That means the internal inductance becomes zero. Internal inductance வடு வாலிவு எப்படி இருக்கும் அப்படின் பார்த்தீங்க என்ன? Zero. இது வந்து first assumption. Second assumption என்ன என்ன? Due to skin effect. Okay, skin effect நால் resistance R increases with frequency, அதாது root F, அதாது resistance R வந்து directly proportional to root of frequency, okay, அப்பு இந்த value நம்ம் கண்சிடர் பண்ணும் resistance increases with root F, but the line reactance omega L increases directly with frequency F, omega L வந்து நமக்கு என்னாகுதுனா, line reactance, அதாது omega L reactance, okay, increases directly with the frequency, அப்படினா நமக்கு என்னாவோனா, omega L லோட value வந்து very very less than R, இதத்தா நமக்கு consider பண்ணப் போரும், inductance value நமக்கு high இருக்கு, resistance value ரம்ப கம்மியா இருக்கு, இது வந்து second assumption, third assumption என்ன அப்படின் பார்த்தீங்க என்ன, the lines at radio frequency is constructed such that leakage conductance G may be considered zero, leakage conductance, அதாது conductance உட வாலியும் நமக்கு என்னது zero, அப்பு நம் என்னல்லாம் அஜ்யும் பண்டும் first வந்து பார்த்தீங்க என்ன, current வந்து flowing on the conductor surface, flowing on the conductor surface, அப்பு internal inductance, internal inductance வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கும் zero வாருக்கும் second assumption வந்து பார்த்தீங்க என்ன, omega L வந்து very very greater than R third assumption வந்து பார்த்தீங்க என்ன, G is equal to zero, அது conductance வந்து நமக்கு என்னது zero, இந்த மூன assumption நாம் பண்டும் okay, so next parameters பார்க்கலாம் so parameters பார்க்கிறதுக்கு முனாடி analysis is made in either two ways நமக்கு ரெண்டு வேல வேச் வலியா நம்ம இந்த analyze பண்ணலாம் okay, first வந்து பார்த்தீங்க என்ன resistance is merely small with respect to omega L அதாவது R வந்து very very less than omega L omega L high இருக்கு இந்த மதிரி consider பண்ணிரும் okay, அப்பு R வந்து too small but R ஓட value இருக்கு okay, R வந்து zero கடையாது R வந்து very small the line is considered as one of small dissipation அதாவது resistance value ரம்ப கம்மியா இருந்துச்சினா நமக்கு என்னாகது நாம் small dissipations வந்து அக்கராகது power dissipation வந்து ரும்ப small ஆருக்கு okay and this concept is useful when the lines are employed as circuit element or where resonance properties are involved இந்த எடங்கள்லதா மட்டந்தா நம்ம இதை என்ன பண்ணப் போரும் நான் use பண்ணப் போரும் R வந்து small next பார்த்திங்க என்ன R வந்து completely negligible அப்படினா R ஓட value வந்து 0 இங்க R ஓட value small ஆருக்கு second வந்து R ஓட value வந்து 0 0 வா இருந்துச்சின்னா நமக்கு there is zero dissipation அங்க வந்து small dissipation இருந்துச்சி இங்க zero dissipation இந்த concept வதா நம்ம இங்க use பண்ணிரும் அப்படினா transmission of power at high frequencyல் use பண்ணிரும் okay so first parameters பார்க்கலாம் parameters of open wire line at high frequency Okay, at high frequency, the current is flowing on the surface of the conductor. Okay, and I am already path on surface on the 
சர்ஃபேஸ் கண்டக்டரோட சர்ஃபேஸில் தான் நமக்கு என்ன ஆகுது கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது இந்த ஸ்கின் ஆஃப் வெரி ஸ்மால் டெப்த் ஓகே அப்படின்னா நமக்கு ஸ்கின் டெப்த் நம்ம இது பண்ணும்போது நம்மளோட இன்டர்னல் இன்டெக்டன்ஸ் வேல்யூ எப்படி இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் கரெக்டாக இது ஃபஸ்ட் அசம்ஷனில் எடுத்தோம் இன்டர்னல் இன்டெக்டன்ஸ் ஜீரோ இது வந்து நீங்கள் ஃபார்மில் ரெண்டு வே இன்டெக்டன்ஸ் வேல்யூ கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ தான் ஞாபகம் வச்சுருக்கிற மாதிரி இருக்கும் தென் அந்த மூணு பாயிண்ட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது ஸ்கின் டெப்த் அதாவது கரண்ட் வந்து ஃப்ளோயிங் ஆன் த சோஃபேக்ஸ் கண்டக்டாக அது இன்டெக்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவாக இருக்கும் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒமேகா எல் வந்து வெரி வெரி கிரேட்டர் தேன் ரெசிஸ்டன்ஸ் தேர்ட் வந்து கண்டக்டன்ஸ் ஜீரோ இந்த மூணையும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெக்டன்ஸ் வேல்யூ எழுத போகிறோம் ஸோ ஹியர் வி ஆர் கன்சிடரிங் ஓப்பன் ஒயர் லைன் ஸோ ஓப்பன் ஒயர் லைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட இன்டெக்டன்ஸ் வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எல் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் லான் டி பை ஏ ஓகேயா ஸோ இன்டெக்டன்ஸ்னா நம்ம ரெண்டு ஓப்பன் ஒயர் லைன் எடுத்துக்கிறோம் ஓகே ஸோ ஓப்பன் இது ஒரு ஒயர் ஓப்பன் ஒயர் லைன் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஓப்பன் ஒயரோட டிஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம என்னென்னு எடுக்கிறோம்னா டின்னு எடுக்கிறோம் ஓகேயா ஸோ டூ ஓப்பன் ஒயர் லைன் இருக்கு ஸோ அந்த ஓப்பன் ஒயர் லைனோட டிஸ்டன்ஸை டின்னு எடுக்கிறோம் அப்போ இந்த டிங்கிறது நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஓகேயா டிங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் அப்போ எல் ஈக்குவல் டு வேல்யூ வீஸ் ஃபோர் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் லான் டி பை ஏ தென் இன்டெக்டன்ஸ் எல் ஈக்குவல் டு இது லாக்கு எழுதும்போது நைன் பாயிண்ட் டூ ஒன் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் லாக் டி பை ஏன்னு வரும் டிங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ ஓப்பன் ஒயர் லைன் ரெண்டு ஓப்பன் ஒயர் லைனோட டிஸ்டன்ஸ் தான் டின்னு எடுக்கிறோம் ரேடியஸ் வந்து ஓப்பன் ஒயர் லைனோட ரேடியஸை ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ் எடுக்கிறோம் எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஹை ஃப்ரீக்வன்சி இதில் வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது ஸ்கின் எஃபெக்ட்னால ஓகேயா ஸோ ஓப்பன் ரெண்டு பேராமீட்டர் எடுக்கிறோம் ஓப்பன் ஒயர் லைன் அண்ட் கோஆக்சியல் கேபிள் இது ரெண்டுலேயுமே கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து நமக்கு சேஞ்ச் ஆகாது டியூ டு ஸ்கின் எஃபெக்ட் ஓகே ஸோ அப்போ த வேல்யூ ஆஃப் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் ஓப்பன் ஒயர் லைன் இஸ் நாட் அஃபெக்டட் பை ஸ்கின் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி அப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ இஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு பை எப்சலா நாட் லான் டி பை ஏ இந்த பை எப்சலா நாட் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும்னா சி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் நமக்கு தெரியும் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ ஓப்பன் ஒயர் லைன் ஏங்கிறது ரேடியஸ் ஆஃப் ஓப்பன் ஒயர் லைன் எப்சலா நாட் நமக்கு தெரியும் எப்சலா நாட் ஈக்குவல் டு எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஃபோர் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் ஃபேரட் பர் மீட்டர் ஓகே ஸோ இது கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ இப்போ நம்ம ஸ்கின் டெப்த் எழுதலாம் If the current flows at high frequency over the surface of conductor in a thin layer, there is an increase in resistance of the conductor. We have to increase the value of the conductor and the conductor will increase the value of the skin depth or the effective thickness of the surface layer. Skin depth is formula already participating that is lambda equal to 1 divided by root of conductor. பை எஃப் மியூ சிக்மா ஆல்ரெடி இந்த ஸ்கின் டெப்த் வந்து நீங்கள் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக்கில் வந்து படிச்சுருப்பீங்க டெல் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை ரூட் பை எஃப் மியூ சிக்மா அந்த வேல்யூ தான் ஸோ இப்போ டேரெக்ட் கரண்ட் டேரெக்ட் கரண்ட் எழுத போகிறோம் அல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் எழுத போகிறோம் அதாவது டேரெக்ட் கரண்ட்னா நம்மளோட ஓப்பன் ஒயரில் டேரெக்ட் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஓப்பன் ஒயர் லைன் வேல்யூ எப்படி இருக்கும்னா ஆர்டிஏசி ஈக்குவல் டு கே டிவைட் பை பை ஏ ஸ்கொயர் கேங்கிறது ஒன் பை சிக்மா ஓகே இப்போ அல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓப்பன் ஒயர் லைனில் அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ என்னென்னா ஆர் ஏசி ஈக்குவல் டு கே டிவைட் பை டூ பை ஏ டெல் ஓகேயா ஸோ இப்போ இந்த டெல்லில் இந்த டெல் வேல்யூவை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ டெல் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன வரும் கேவோட வேல்யூ கே ஈக்குவல் டு சாரி ஆர் ஏசி ஆர் ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு கே டிவைட் பை டூ பை இன்டு ஏ டெல்லோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டிவைட் பை ஒன் டிவைட் பைன்னு போடும்போது இந்த டேம் மேலே போகும் கரெக்டாக அப்போ ரூட் ஆஃப் பை எஃப் மியூ சிக்மா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பை வந்து ரூட் பை ரூட் பைன்னு எழுதலாமா இது ரூட்டுக்கு வெளியில் இருக்குது அப்போ ஒரு ரூட் பை ஒரு ரூட் பை கேன்சல் ஆகும் அப்போ நமக்கு என்ன வரும் கே டிவைட் பை டூ ரூட் பை ஏ இன்டு மியூ சிக்மாவை ஃபஸ்ட் எழுதிக்கோங்க மியூ சிக்மா இன்டு ரூட் எஃப் தனித்தனியாக எழுதியிருக்கோம் அவ்வளோதான் ஸோ கே டிவைட் பை டூ ஏ இன்டூ ரூட் சிக் மியூ
ஸோ இந்த ரேஷியோ எடுத்துக்கிறோம் அதாவது டைரெக்ட் கரண்ட்டுக்கும் இன்டெரக்ட் கர ரெசிஸ்டன்ஸுக்கும் உள்ள ரேஷியோ வந்து ஆர்ஏசி டிவெல்வ் டிஏசி இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் போட்டு நம்ம கேன்சல் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ஏ இன்ட்டு ரூட் எஃப்னு வரும் ஏங்கிறது ரேடியஸ் ஆஃப் ஓப்பன் ஒயர் லைன் நெக்ஸ்ட் ஒன் பராமீட்டர்ஸ் ஆஃப் த குவாக்சியல் லைன் அட் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி இப்போ நம்ம ஒரு குவாக்சியல் லைன் எடுத்துக்கிறோம் த பராமீட்டர்ஸ் ஆஃப் கோவாக்சியல் லைன் ஆர் ஆல்சோ மாடிஃபைட் பை த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி கரண்ட்ஸ் ஆன் த லைன் நம்ம ஹை ஃப்ரீக்வன்சி கரண்ட் வந்து லைனில் இருக்கு ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்கின் எஃபெக்ட் த கரண்ட் ஃப்ளோஸ் ஓன்லி ஆன் த சர்ஃபேஸ் நம்ம ஸ்கின் எஃபெக்ட் என்னது சர்ஃபேஸில் மட்டும்தான் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் கரெக்டா அப்ப நம்ம ஃப்ளெக்ஸ் லிங்கேஜ் என்ன பண்ணலாம் எலிமினேட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த ஓப்பன் ஒயர் லைன் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஏ இது சொனிஸ் பி This one is C. A-ங்கிறது inner radius, அதாவது inner coaxial cable ஓட outer radius, B-ங்கிறது outer coaxial ஓட inner radius. நல்ல நியாபகம் வச்சுக்கோங்க B-ங்கிறது outer cable ஓட inner radius, C-ங்கிறது outer cable ஓட outer radius. ஓகே இது இன்னர் கண்டக்டர் இது அவுட்டர் கண்டக்டர் ஸோ ரேடியஸ் ஏங்கிறது இன்னர் கண்டக்டரோட அவுட்டர் ரேடியஸ் ஓகே பிங்கிறது இன் அவுட்டர் கண்டக்டரோட இன்னர் ரேடியஸ் சிங்கிறது அவுட்டர் கண்டக்டரோட அவுட்டர் ரேடியஸ் த இண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் த கோஆக்சல் கேபிள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எல் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் டிவைட் பை டூ பை லான் பி பை ஏ ஸோ இந்த வேல்யூ நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது மியூ நாட் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது டூ இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் செவன் லான் பி பை ஏன்னு வரும் பிங்கிறது யாரு இன்னர் ரேடியஸ் ஆஃப் த அவுட்டர் கண்டக்டர் ஏங்கிறது அவுட்டர் ரேடியஸ் ஆஃப் த இன்னர் கண்டக்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லாக் எழுதும் போது அந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் செவன் லாக் பி பை ஏன்னு வரும் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த கெப்பாசிட்டன்ஸ் நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன் நமக்கு கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து ஸ்கின் எஃபெக்ட்னால அஃபெக்ட் ஆகாது ஓப்பன் ஓவர் லைனுக்கும் ஆகாது குவாக்சியல் கேபிளுக்கும் ஆகாது அப்போ த கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் த குவாக்சியல் கேபிள் இஸ் நாட் அஃபெக்டட் பை ஹை ஃப்ரீக்வன்சி கரண்ட் அப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ நம்ம எழுதிடலாம் குவாக்சியல் கேபிள் சி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை எப்சலான் டிவைட் பை லான் பி பை ஏ அப்போ சி இஸ் ஈக்குவல் டு எப்சலானோட வேல்யூ எப்சலான் நாட் எப்சலான் ஆர் ஸோ எப்சலான் நாட் எப்சலான் ஆர் வேல்யூ எப்சலா நாட் வேல்யூ எயிட் பாயிண்ட் அது வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு சியோட வேல்யூ இங்கே வரும் இந்த லான லாகுக்கு மாற்றும்போது தட் வேல்யூ இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் எப்சலான் ஆர் லாக் டென் பி பை ஏன்னு வரும் ஓகேயா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் எஃபெக்ட் அதாவது ஆர் ஏசி நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து எழுத போகிறோம் டியூ டு ஸ்கின் எஃபெக்ட் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏசி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த குவாக்சியல் கேபிளோட ஃபார்ம்லாம் என்னென்னா ஆர் ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு கே டிவைட் பை பை சிக்மா இன்ட்ரு ஒன் பை ஏ பிளஸ் ஒன் பை பி இந்த டெல்லுங்கிறது என்னது நமக்கு ஸ்கின் எஃபெக்ட் ஓகேயா ஏங்கிறது ரேடியஸ் ஆஃப் இன்னர் கண்டக்டரோட அவுட்டர் ரேடியஸ் ஆஃப் இன்னர் கண்டக்டர் பிங்கிறது இன்னர் ரேடியஸ் ஆஃப் அவுட்டர் கண்டக்டர் அப்போ ஆர்ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டெல்லோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவது ஒன் டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் பை எஃப் மியூ சிக்மான்னு வரும் அது மேலே நியூமரேட்டர் போகும் ஒன் பை ஏ பிளஸ் ஒன் பை பின்னு வரும் இந்த பையன் இந்த பையன் கேன்சல் ஆச்சுன்னா நமக்கு K into this one is pi இல்ல மியூ மியூ சிக்மா பை இன்டு ரூட் எஃப் ஒன் பை ஏ பிளஸ் ஒன் பை பின்னு வரும் ஓகேயா ஸோ ஹியர் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஏசி வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ரூட் எஃப் ரைட் அப்போ ஆர்ஏசி ஃபேம்லாவில் மியூ சிக்மா வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட்னு வரும் ஓகேயா ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட் ரூட் எஃப் ஒன் பை ஏ பிளஸ் ஒன் பை பி அப்போ ஃபார் டேரக்ட் கரண்டோட ஃபார்ம்லா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஏஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை பை சிக்மா ஸோ ஆர் ஏசிக்கு கே பை பை சிக்மா இங்கே வந்து ஒன் பை பை சிக்மா இன்ட்டு ஒன் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை சி ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு வரும் அங்கே ஒன் பை பி இருக்கும் இங்கே ஒன் டிவைட் பை சி ஸ்கொயர் சிங்கிறது அவுட்டர் ரேடியஸ் ஆஃப் அவுட்டர் கண்டக்டர் பிங்கிறது இன்னர் ரேடியஸ் ஆஃப் அவுட்டர் கண்டக்டர் அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ரெண்டுக்குமே அப்படி தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ நம்மளோட கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது ஓகேயா ஸோ கண்டிஷன